Feride Hilal Akın yapar mısınız? Canlıysa bakalım. Bakalım. Çok istenenlerden. Bunu hiç yapmamıştım. Feride Hilal Akın canlı ve Feride Hilal Akın Hilafer Günah Benim APO. Burak King full versiyon. Parçalık. Güzel söylüyor. Yumuşak bir ses. Farklı bir ton. Bakın. O çok iyi. Tabi kamerayı oynuyor. Güzel diyaframı iyi. Bakın şuradan kullanıyor nefesi. Zengine. Almıyor. Çok iyi. Bence çok başarılı. Bütün cümleleri bağlaması, nefesle en ufak bir, en ufak bir sıkıntı yaşamaması, kendine göre yorumlaması ve son derece güzel, kendine az yumuşak bir rengi var. Hiçbir problem yok. Tertemiz. Kaset dolar çok başarılı. Entonasyon temiz. Gidelim. Şarkıcıların becerileri sadece ses kullanmayla alakalı değil. Yani bu bilindik bir şarkı zaten. Çok başarılı olmuş bir şarkıyı bir yorum getirmiş. Başka ne var acaba canlı? Bir tane daha bakalım. Ya yani farklı kullandığı. Bu benim öyküm canlı performans. İlyas Yalçın'ın canlı performans süper ötesi. <gülüyor> Küçük kaymalar olabilir. Bütün mesele ee, nasıl anlatsam size çocuklar şarkı söylemek bir yere kadar dedim yani ya, ürettikleriniz çok önemli. Yani potansiyel bence yüksek. Her şeyi yapabilecek bir rengi var gerçekten. Başka biz şöyle bir kendi kanalında bir tane söylemiş. Burada bir tane daha var. Biraz konuşma tonuna yakın söylüyor. Tiz kısımları falsetto gibi kullanıyor. Yani canlı performans karşılaştırması var. Oho, bu da ilginçmiş. Bu neymiş? Aleyna'yı çok inceledik. Evet. Şimdi bu e, ses karakterinin yumuşak olması ona hem avantaj bazen de devantaj, dezavantaj sağlıyor gibi bir iste var. Bak. Bunu boğazını sıkarak. Acaba bir orkestra ile nasıl söylüyor diye bakacağım. Çünkü hep akustik gitarla. Bence çok kötü bir video bu. Onu da söyleyeyim. Çünkü sebebi şu. E, Aleyna'nın sürekli orkestra performansı var. Feride'nin sadece akustik gitarla performansı var. Feride'nin bir orkestra performansı var mı acaba? 
Çünkü bu kadar yumuşak okuma anca orkestrasız güzel gözükür kulağınıza. Orkestra desek acaba bir şey çıkar mı? Böyle bir tane var. Evet demek istediğim buydu işte. Şimdi bu tamamen falsettoya dönük e, akustik gitarla ev okuması yapmak e, biraz daha volüm, sound geldiği zaman, orkestra büyüdüğü zaman sizi cılız bırakır ve çok daha fazla e, entonasyon probleminizi yol açar. Direkt bakın. Yanırım, çıkmıyor gibi. Burada kalmış gibi oldu ses. Yani burada da şu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Temel beceriniz ne seviyede olursa olsun. Ne seviyede olursanız olun. Ee, mesela Feride'nin yeteneği gerçekten çok yetenekli. Sesini kullanması, ses karakteri, her şey çok... Ekran kullanması, kamera kullanması bunlar çok güzel beceriler. Ama mutlaka hayatının içinde ses eğitimiyle yani bu sesini geliştirmekle alakalı çalışma yapmak zorunda. Sadece şarkı söyleyerek gitmiyor çünkü. Bir yerde tıkanıyor her şey. Bir farklı bir şeyler öğrenmek, farklı teknikler çalışmak. Kanalda bir sürü arkadaş var. Bana her gün yazıyorlar. Geçen bir bas şarkıcıyı paylaştım. Neler yazdılar altına bana. Sen şunu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun. Evet aralarında bilmediğim şeyler de var. Bu çok hoşuma gidiyor. Neden olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar bir şeylerle ilgilenirken araştırıyorlar. Bunları yazan arkadaşlar da genç arkadaşlar. Ve bu araştırmanın sonucunda tamam statik bilgilerle birçok şey yapabilirsiniz. O günü güzel geçirebilirsiniz. Çevrenizde ilgi toplayabilirsiniz. Başarılı olursunuz. Çok para kazanırsınız. Ama kendi sesinizi geliştirmiş olmazsınız. Kendinizi geliştirmek birazcık merak edip araştırmak ve çok çalışmakla oluyor. Ya mesela Oğuz Aksaç bu konuda benim için Türkiye'deki bir numaralı seslerden biri. Hala yani adama Dimaş'ı dinletiyorum. Bana e, telefonda melodi atıyor. ıslık sesi çalışmış çıkarmış. E, tuva tekniği konuşuyoruz. Tuva gırtlağını çalışıyor. Yani ve bunu müziğine entegre etmeye çalışıyor. Bu ses sağlığını yıllarca uzatacak. Ömür boyu yapmasını sağlayacak şey. Aynı şey Feride için de, hepimiz için de geçerli. Mesela bu parça son derece kolay bir parça. boynunu kaldırmasını izleyin. Bütün anlattıklarımıza ters. Yani evde şarkı söylemek akustik gitarla sahneye çıkıp şarkı söylemek ne kadar büyük bir fark değil mi? O nedenle Aleyna ile kıyaslandığı bir önceki video tamamen yanlış bir videoydu. Çünkü Aleyna'nın canlı performanslarında hatalı olabilir şu olabilir ama daha canlı ve kalabalık orkestrayla söylemeye odaklı bir becerisi var Aleyna'nın. Onu geliştirmiş. Feride henüz gelişim aşamasında bu konuda. Ve bence gelişebilir de. Yetenek, potansiyel var. Mesela son kısımlara bakalım. Son kısımlarda hafif kısılma olabilir. Ben ilk defa dinliyorum bu kaydı. orkestrayla görmek lazım çocuklar. Akustiklerin hepsinde çok başarılı. Çünkü o sound'u çözmüş. Tamamen çözmüş. Bir gitara nasıl eşlik edilmeli, ne yapılı yapılması, ne kadar falsetto da ne kadar ses çıkıyor, ne kadar az yoruluyor. Her şeyi tamamen çözmüş. Ama orkestra performansları tahmin ediyorum çok yok. Bir bunu bulabildim. Bir tane daha var mı başka? Neyse bu videoyu yapıyorum. Altına atarsınız. <gülüyor> bir tane şöyle var. Bakayım çok kısa. Ne evet, demek istediğim bu. Görüyorsunuz değil mi? Dalgalanmalar, monitöre alışkanlıklar. Mesela... Bayağı sesler sallanıyor. Görüyor musun? Altlar, pesler gitti. Devamlı 
boynu yukarıda yukarı bakıyor. Aslında şöyle düşünse çok iyi olur. Yani o kamera kameraya bakarak şarkı söylüyor ya. Seyirci de aslında kamera gibi görse çok farklı bir şeye ulaşır. Gerçekten yani seyirci karşısında ve şu şekilde duruyor gibi hissetse bambaşka düşünür. E, şunlar çünkü Bakın hep hep yukarı, hep yukarı, hep yukarı. Zaten geriye gitmeye çok meyilli bir sesi var. Bu yumuşaklığın içinde. Sahne duruşu da çok iyi değil. E, hafif kambur duruyor farkındasınız değil mi? O yukarı bakışın altında. Bakın. Ya sen de hoca ne illa arayacak aç, açık buluyorsun diyorsunuz ama yani bunlar hem benim ilk gördüğüm, ilk fark ettiğim şeyler. Şimdi sosyal medya çok güzel bir şey. Sosyal medya bizleri yani sizleri e, becerilerinizi sergilemenizi sağlıyor. Ve bir sürü insan tarafından takip ediliyorsunuz. Bu harika bir şey. Eskiden böyle bir şans yoktu yani. İnsanlar un kapanıla e, sürünüyorlardı. Ya beni dinleyin, beni dinleyin diye. Ben, oradaki yapımcıların çoğu kimseyi umursamazdı yani. E, şu anda artık kendinizi duyuruyorsunuz ve insanlar sizi takip ediyorlar. Sesinizi dinliyorlar, beğeniyorlar. İşte bundan para kazanıyorsunuz, ün kazanıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Herkes için çok güzel bir şey. Feride için de çok güzel bir şey. Ama e, işin gerçekten eğitim alınması gereken bir tarafı olduğunu unutmayın. Yoksa bu işi yıllarca yapamazsınız. 2-3 sene sonra tükenirsiniz. Gitmez yani. Bir yerde tükenir. Becerileriniz tükenir. İnsanların zevki tükenir. Sizin kendinizi hep yenilemeniz gerekecek. Ve bu yenilemeyi de bilgiden alabilirsiniz. Ben e, YouTube'da yayın yapan veya YouTube'da bu işleri yapan herkese aynı şeyi öneriyorum. Belli bir seviyeye geldiyseniz mutlaka hayatınızın büyük bölümünü artık kendinizi geliştirmeye adayın. Kendi yaptığınız şeyleri tekrarlamaya at, adamayın. E, bunun sonucunda ilerleyemezsiniz, gelişemezsiniz. Bir yerde tıkanırsınız. Neyse, kıssadan hisse. <gülüyor>